大家好，我是瓜皮儿。现在插播一条：毒液。德雷克是一个年轻有为的企业家，一手创立了生命基金会。他一直梦想把人类送上太空。他斥巨资发往了太空一艘火箭，探索其他拥有生命的星球。然而这次返回的途中却发生了意外，飞船坠毁在了马来西亚，带回来的四个样本也只剩下了三个。但詹姆斯的儿子幸存的活了下来。送往医院的途中，詹姆森体内的共生体脱离了他的身体，杀死了驾驶员后，寄生在了女救生员唐娜身上。他也踏上了寻找生命基金会的道路。艾迪是一个人生赢家，与女友安妮过着羞耻的同居生活，自己的事业也是蒸蒸日上三竿。作为旧金山最火爆的营销号主持人，他就是良心记者的代表人物。今天，老板让他去采访德雷克，正直的艾迪贼烦德雷克这个大骗子。老板再三嘱咐艾迪不要说不该说的话。为了报答老板的收留之恩，艾迪只能不情愿地应了下来。自从被皮星记者赶出纽约之后，艾迪好不容易靠着一张嘴走到了今天。甚至拥有了皮星记者都羡慕的生活，而安妮恰好成为了德雷克公司的委托律师。半夜，艾迪起床喝饮料，他盯着安妮电脑上的合照，一脸的姨母笑。一封邮件发了过来，好奇的艾迪偷偷的点了进去，结果发现生命基金会有三位实验对象意外死亡了，但公司却把这个消息埋藏了起来，这也让艾迪疑心更重。隔天，德雷克就早早的接受了采访。起初一切顺利，艾迪就像一条舔狗一样狂吹德雷克。但他话锋一转，问到他关于实验对象的事情，这个问题严重影响了这次采访。德雷克立刻终止了采访，还祝艾迪一路顺风。回到公司，艾迪就被老板叫到了办公室。实验对象的线索来自安妮，但他为了采访出卖了安妮的隐私。最后，老板只能祝他一路顺风。安妮也因此受到了牵连，即将结婚的两个人就此成为了陌生人。费尽千辛万苦之后，仅剩的三个共生体终于到了德雷克的手里。同一时间。落跑的唐娜来到了菜市场，开始生吞皮皮鱼。摊主骂了一句之后就扑街了，赶来的打手也被他顺干谬杀。共生体也寄生到了老奶奶身上。时间过去了六个月，德雷克的实验风生水起。朵拉博士若干次的实验测试后，他们发现共生体可以和匹配的生物完美融合，这让德雷克找到了移民外太空的希望。他认为共生体和人类融合在一起的话，人类将是一个新的进化。他立马连哄带威胁的让朵拉立马进行人体实验。而这六个月里，艾迪的生活寸草不生，德雷克让他失去了一切，能对话的异性也只剩下街头流浪的玛利亚和商店老板陈太太。但陈太太的商店遭到小混混的抢劫，艾迪只能在一旁欧逼，不敢出声。他独自蜗居在公寓里，自己爱自己。经过德雷克一事后，所有的公司都不敢再聘请他。刚打算听陈太太的建议开始冥想时，隔壁的朋克小老弟让艾迪痛不欲生。德雷克此时也找到了第一个实验者。起初，共生体和他接触时还算顺利。可惜他并不是毒液要找的人，德雷克的实验并没有停下来的意思。朵拉只好利用其他办法阻止他。艾迪又是独自走在路上，但今天玛利亚并没有出摊。在商店里，他揪出了跟踪他的朵拉，给了艾迪一张名片后，朵拉告诉了艾迪德雷克目前的进展。他们利用天书合同欺骗各种流浪汉参与实验，想要利用抽奖的模式来找到合适的宿主。但话还没说完，就被艾迪打断了。他已经因为德雷克失去了一切，他不想再掺和任何跟德雷克有关的事情。艾迪不自觉地走到了安妮的楼下，刚好碰到了安妮和新男友丹医生一起回家。卑微的寒暄过后，艾迪只能独自思考着人生。看着德雷克的实验基地，艾迪准备最后搏一搏。他打给了朵拉，准备一起调查个究竟。朵拉将他偷偷地带进了实验基地，为了不被保安发现，他将艾迪独自藏在了实验室里，自己则是客套两句后离开了公司。在实验室里，艾迪拍摄了所有证据，还看到了一个已经死去的共生体。他在取证的时候看到了被实验的玛利亚，自己还意外地触发了警报，敲碎了玻璃后，玛利亚扑倒在地，而共生体也直接进入了艾迪的身体。逃跑时，艾迪就展现出了惊人的力量。面对安保人员的追捕，艾迪轻轻一跃就上了树。回家后就感觉到前所未有的饥饿，抱起垃圾桶的鸡腿就开始啃。刷牙时被一声艾迪直接给吓晕了过去，醒来后才慢慢恢复了原本的样子。看着手里的照片，他准备去找安妮帮助自己，脑子里的声音不断地告诉艾迪要吃饭饭。甚至在饭店里大闹了一场，所有熟食他都无法下咽。最后，丹把他带到了医院检查身体。在做检查的时候，体内的共生体差点被声波震死。在丹的悉心照顾下，艾迪回了家。另一边，脱离了共生体的玛利亚直接死掉了。现在他们手中只剩下了唯一的一个共生体，朵拉的背叛也已经被他们查了出来。德雷克连哄带骗，从朵拉的嘴里问出了共生体在艾迪身上，随后就让仅剩的共生体处决了他。艾迪脑子里的声音反反复复地告诉他要吃饭饭。他认为体内的寄生虫严重影响了他的生活。赶巧，隔壁的朋克小老弟又开始搞事情，结果直接被艾迪吓出了翔。
正想为工程体吃饭呢，就被德雷克的手下活捉了起来。面对武装分子，艾迪立马选择了投降。工程体忍受不了这个怂包了，只好亲自动手解决了这些麻烦。在工程体的帮助下，艾迪拉面都能拉死一个，沙包大的拳头你怕不怕？工程体帮助艾迪摆脱了追来的人，还帮他挡下了子弹。艾迪看着玻璃中的自己，一度认为自己患上了寄生虫。被叫做寄生虫，共生体非常不开心地教育了艾迪。敌人再次杀来，艾迪骑着宝贝摩托就开始跑路了。一路上，共生体救了他一次又一次，还亲自帮他驾驶宝贝摩托。面对追击，共生体使出了贴脸压弯，在代练的帮助下，艾迪又是飞又是跳，体验了一把开挂的感觉。随后被突然杀来的汽车夹在了中间，共生体为了保护艾迪，直接掀翻了汽车，还没来得及装逼呢，就被封号了。身上多处骨折，共生体瞬间修复了他的伤口，顺便出现了真身。在他的眼里，人身上的任何部位那都是倍儿香。去掉身体，吃了头之后，共生体迅速逃离了战场，把艾迪送到了安全的地方。共生体再次出现，告诉艾迪，他叫毒液，现在艾迪已经是他的人了。他们来到地球就是为了吃人类刺身。德雷克的火箭就是他们的目标。事成之后，会有无数个共生体来地球饱餐一顿，同时。老奶奶徒步半年走到了机场，寄生在了女孩身上，又坐飞机一路来到了旧金山。她距离生命基金越来越近，可基金会的最后一个共生体也随着朵拉一起死去了。安妮得到了丹的消息，准备把艾迪带去医院。此时，艾迪已经来到了曾经的公司，他需要证明自己的清白。可惜，好朋友为了工作不让他上楼，但毒液满足了他的请求，一路爬到了楼顶。毒液也逐渐感觉这个世界的部分优点，飞机刺耳的声波伤害了毒液。差点摔死的艾迪再次受到了毒液的保护，给老板留下了证据后，艾迪坐电梯下了楼。刚出电梯就被警方全面包围，随后毒液男友力爆棚， Mask. 这些武器根本伤害不到毒液。毒液上演了最高难度无伤攻略，正想吃个警察压压惊的时候，安妮刚好赶到，她准备带着无助的艾迪去医院治病。毒液对安妮颇有好感，毒液告诉他们自己唯一惧怕的两样东西，一个是声波，一个是火焰。他还帮助艾迪挽回安妮的心，费尽千辛万苦的共生体终于找到了德雷克，顺便寄生在了他的身上。而艾迪也来到了医院，他的器官正在衰竭，毒液想要自己保护艾迪，不愿意接受丹的帮助。安妮只好利用噪音将两人暂时分开。分手前，艾迪还恐吓了毒液一顿，然后出门就被抓了。毒液逃出去，寄生在了狗狗身上。看着被抓走的艾迪，他只好找到安妮帮忙。德雷克连哄带骗，想要问出毒液的下落。但艾迪压根儿就不知道，暴乱亲自现身逼问艾迪，没有得到需要的情报。德雷克让手下把艾迪拉出去枪毙半个小时，自己则打算配合暴乱去接他们的父老乡亲。被抓到野外的艾迪试图反击，然后被暴揍一顿。没有了毒液，他就是一个愣头青啊！此时安妮已经杀来，弄死了所有的手下。毒液借着接吻回到了艾迪的身上。毒液和艾迪相处的日子里，让他喜欢上了地球。更何况他在老家是个瓜娃子，在地球可以肆意装逼。但终归是艾迪让他改变了想法。而德雷克也准备亲自驾驶火箭上天。员工为了阻止火箭发射，现学现卖，准备阻止，但还是被暴乱插死了。暴乱的战斗力是强的一匹啊！毒液精准的推算出战胜他的几率为零，但打不过也得打呀。暴乱几番攻击下，让毒液有点招架不住了。而暴乱也在逐渐进化，他强行把毒液和艾迪分离开来。看着奄奄一息的毒液，艾迪愤怒牵手成功，两坨打来打去的时候，甚至融为了一体。安妮再次释放了噪音，才得以让他们彻底分开。失去了共生体，两人依旧在选择肉搏。艾迪尽管能打赢德雷克，却被暴乱一刀捅死。暴乱也成功登上了火箭，毒液艰难地爬到了艾迪身上，挽救了他。他约上了火箭，告诉暴乱一路顺风。随后破坏了喷射器，引发了爆炸。暴乱和德雷克被烧成了灰，毒液也利用自己作为屏障救下了艾迪。时间过去了很久，艾迪和安妮的关系变得越来越好。毒液试图帮助艾迪追回安妮。回家的路上，艾迪遇到了老爷子，我们都不会忘记他的。就像艾迪不会放弃毒液一样，两个人也约法三章，不乱吃人。毒液现在可以靠吃炸薯条和巧克力球来补充体力。混混又一次出现在陈太太的商店，这一次艾迪站了出来，或者说是毒液站了出来，他威胁着不要欺负老实人，不然就把你变成风中之屎。说完就把他生吞了下去，省了一顿巧克力钱。电影在两个人的小打小闹中结束了。片尾里，艾迪在监狱中见到了连环杀人犯克莱图斯，虽然他现在还不是屠杀。但他出狱之后将会是一场屠杀，也许第二部克莱图斯会威胁艾迪，结果毒液站了出来，然后下了崽儿也不一定啊。本期节目到这里就结束了，最后祝老爷子一路顺风。